В ясный день пляж Гилга Бич является одним из самых красивых мест на Лонг-Айленде. Будучи частью узких барьерных островов между Атлантическим океаном и Грейт Саут Бэй, это место более спокойное и тихое, чем многолюдный близлежащий пляж Джонс Бич. Летом он является счастливым пристанищем для яхтсменов, серферов, пловцов, загорающих и волейболистов. Именно так дело обстояло до 2010 года, пока одна находка все не изменила. Теперь это место вселяет ужас своей тишиной и известно как охотничье угодье одного из самых известных маньяков 21 века, личность которого полицейские не могли установить много лет. До заката солнца на пляже Оук Бич оставалось еще несколько часов. Две огромные чайки клевали коряги, пустые крабовые панцири и таскали несколько окурков. Мужчина в бейсболке, стоящий в угасающих лучах дневного света на полпути к пирсу, пытался поймать луфаря или полосатого окуня. Сейчас на острове Джонс Бич, протяженном участке из песка, на котором в изобилии растут сосны и кусты, и который зажат между Атлантическим океаном и Большим Южным заливом Лонг-Айленда, наблюдается час пик. Если стоять лицом к воде, то через некоторое время постоянный гол машин позади, машин, чьи владельцы направляются домой после работы из Нью-Йорка в пригороды, исчезнет. Тогда единственным звуком будет шум волн, разбивающихся о берег Оук-Бич. Этот шум был последним, что услышала Шеннон Гилберт в ночь на 1 мая 2010 года, когда она бежала вдоль линии прибоя. Шеннон, старшая из четырех дочерей в семье Гилбертов, родилась 24 октября 1986 года. Детство Шеннон и ее сестер было бурным, но они отзывались только положительно. Вскоре после того, как Мари ушла от отца Шеннон и переехала со своими четырьмя дочерьми в северную часть штата Нью-Йорк, девочек разлучили с матерью и поместили в приемную семью. Младшие девочки, Стиви и Шер, воссоединятся с Мари, а Шеннон и Сара так и будут расти в приемных семьях. В молодом возрасте у Шеннон диагностировали биполярное расстройство. Она принимала лекарства от этого недуга, но прекратила в старшей школе, сказав, что от этого ее трясет. Шеннон окончила среднюю школу в нью палце в 16 лет. Как говорят ее родственники, она не отличалась смекалистостью, но была очень начитанной. После окончания средней школы Шеннон перебивалась случайными заработками. Она работала администратором в отеле Эппелби и готовила закуски в центре для пожилых людей. В 2007 году она переехала со своим тогдашним парнем в Нью-Джерси и пошла в эскорт-агентство. Ее детской мечтой была карьера певицы и актрисы. В ее послужном списке был как минимум один арест, тогда ее арестовали вместе с другими эскортницами. А один раз ее избили до такой степени, что сломали челюсть и ей пришлось вставлять в кость титановую пластину. С 2008 года она начала размещать свои объявления на популярном сайте Craigslist, где предлагала свои услуги по 200 долларов за час. Она оставляла себе две трети гонорара, а оставшуюся часть забирал водитель, который сопровождал ее на свидание и выступал в качестве охранника. За одну ночь девушка могла заработать до 600 долларов. Будучи любительницей дорогих вещей, Шеннон вскоре переехала в собственное жилье и одарила мать, сестер и племенников подарками. Она также посещала онлайн-курсы в колледже в надежде однажды бросить эскорт услуги. Ее мать знала о занятиях дочери и пыталась заставить ее бросить работу и вернуться к приличной жизни. Но где бы еще Шеннон смогла заработать такие большие деньги? 1 мая 2010 года Гилберт отправилась в резиденцию 45-летнего Джозефа Брюера в Огубич, закрытый жилой комплекс на Лонг-Айленде. Мужчина нашел объявление на Крейкслист, и поскольку он разошелся со своей женой, то у него не было никаких помех для удовлетворения своих плоских потребностей. Гилберт поехала по адресу вместе с водителем по имени Майкл Пак. С ним она работала и раньше. Прибыв в пункт назначения, Пак, как и всегда, остался ждать в машине, играя в покер на своем мобильном телефоне. А Шеннон в светлом парике, кожаной куртке и джинсах вошла в дом клиента. Около пяти часов утра Брюер вышел из дома и попросил пока о помощи. Пак обнаружил, что Гилберт чем-то расстроена и разговаривает с полицией по телефону. Она говорила, что опасается за свою жизнь, и в эти сумерки продержала диспетчера 911 на линии целых 23 минуты. Она постоянно твердила «Меня пытаются убить». На записи 911 она кажется безумной. На заднем плане слышны голоса людей, пытающихся ее успокоить. Шеннон так и не сказала диспетчеру службы экстренной помощи, где она находится. 
Возможно, она не знала этого, потому что ее привезли туда. В связи с этим у полиции не было возможности послать помощь. Пак говорит, что пытался уговорить Шеннон уйти с ним, но та отказалась. Она будто пребывала в бреду. Он тогда подумал, что Шеннон находится под действием наркотиков. Расстроенный, Пак вышел из дома. Он вернулся во внедорожник и стал ждать. Через минуту или две Шеннон выскочила из дома, спотыкаясь, сбежала по крыльцу и помчалась прочь по дороге. Пак говорит, что преследовал ее на внедорожнике, но она продолжала бежать, крича о помощи и стуча в двери соседних домов. Одной из дверей открыл страдавший бессонницей 75-летний Густав Калетти. Он рано встал и в этот момент брился. Гилберт вбежала внутрь его дома, крича, что ее жизнь в опасности. Рыдая, она умоляла не вызывать полицию, после чего выбежала из дома и убежала в направлении густой темноты. К тому времени, как Пак подъехал к дому Калетти, Шеннон уже нигде не было видно. Пак говорит, что провел около часа, разъезжая по Оук Бич в поисках Шеннон. Затем он понял, что это бесполезно и вернулся в город. Когда взошло солнце и наконец прибыла полиция, через 45 минут после того, как Калетти позвонил им, единственным следом Шеннон Гилберт была пара следов на песке в направлении к пустому необлагороженному участку берега под названием Гилго Бич. Полиция округа Саффолк обыскала дом Джозефа Брюера, конфисковала его машину, допросила его и пака и пришла к выводу, что ни один из них не причастен к исчезновению девушки. Брюер и Пак рассказали, что их проверяли на полиграфии. Позднее Брюер настаивал на том, что он даже не спал с Шеннон и что ему просто нужна была компания. А он сказал, что не видел у нее наркотиков. Полиция обыскала прилегающий район, но так ничего и не нашла. С 75-летнего Калетти также были сняты подозрения. А к осени оказалось, что у полиции не было никаких зацепок по этому делу. Офицеру Джону Малиа на тот момент было 59 лет. Он уже 31 год проработал в полицейском управлении округа Саффолк. Он был ветераном и ранее подрабатывал частным сыщиком. Он умел находить вещи и людей, которых найти сложнее всего, например, сбежавших заключенных. Однако его напарник справлялся с этим еще лучше. Его напарником был Блю, семилетняя немецкая овчарка, которая работала с офицером Малиа с 2005 года. Предыдущая немецкая овчарка офицера, полицейская собака Бумер, в 2004 году получила 6 ножевых ранений от злодея, убегавшего с места преступления. Бумер выжил, но вышел на досрочную пенсию в 2005 году. Тогда Малия взял себе на воспитание щенка Блю и сделал из него отличного поискового пса. Летом офицер Малия и Блю обыскали закрытый пляжный комплекс, где в последний раз видели Шеннон Гилберт. Но тогда они так ничего и не нашли. Затем, 11 декабря 2010 года, незадолго до выпадения первого снега в этом сезоне, детектив Малия сместил зону поиска в западнее. Они с Блю находились на обочине дороги в Гилго Бич, что в трех милях от дома Брювера. Пришлось держаться у обочины, поскольку в этих местах наблюдается очень густая растительность. Малия основывал свой выбор области поиска на данных ФБР, указывающих на то, что зачастую брошенные тела часто находят рядом с проезжей частью. Несмотря на густую растительность и легкий слой снега, около 15 часов дня собака начала вести себя беспокойно, вилять хвостом и держать нос по ветру. Офицер последовал за собакой, и они пришли к месту, где Блю яростно начал рыть песок. В конце концов, пес откопал кусок мешковины. Потянув за него и вытащив наружу, детектив обнаружил, что в материю была завернута груда человеческих костей. Их отправили на экспертизу. Однако одно было ясно сразу. Найденные останки не принадлежат Шеннон Гилберт. В обнаруженной челюсти не было титановой пластины. Это открытие, скелетированные останки женщины в почти разорванной мешковине, станет первой из нескольких ужасных находок, которые полиция сделает на Оушен Парквей. Два дня спустя, 13 декабря, офицер Малия и Блю вернулись в этот район утром, чтобы помочь следователям по расследованию убийств собрать улики. И, к великому удивлению, примерно в 150 метрах от первого тела офицер обнаружил второе тело, также завернутое в мешковину. Офицер Малия сделал это открытие в одиночку, так как Блю все еще сидел в машине. К 13.20 того декабрьского дня офицеры Блю обнаружили еще два тела. Все останки были оставлены на одном и том же расстоянии. В 15 метрах от края Оушен Парквей и в 150 метрах друг от друга. Следователи подозревали, что жертвы были задушены. 
Позднее останки были идентифицированы как останки Мелиссы Бартеломи, Марин Брейнард Барнс, Меган Уотерман и Эмбер Костелла. Позднее в прессе этих жертв назовут «четверка из Гилга Бич». 14 декабря 2010 года полиция округа Саффолк объявила о розыске серийного убийцы. 24-летняя Мелисса Бартеломи выросла в Буффало, штат Нью-Йорк. В 2003 году она окончила среднюю школу Южного парка Буффало, а затем получила лицензию косметолога в Continental Beauty School. Она работала в магазине Supercats в своем родном городе, а затем переехала в город Нью-Йорк, где надеялась найти более гламурную работу стилиста и мечтала однажды открыть собственный салон красоты. Ее родители, Лин Бартеломи и Марк Шпила, волновались, когда дочь покидала родительский дом, но они знали, что их миниатюрная девочка, ростом всего 150 см и весом 43 кг, была довольно дерзкой, поэтому они были уверены, что в случае чего она сможет постоять за себя. Они напутствовали ей быть осторожной и надеялись на лучшее. Мелисса сняла квартиру на цокольном этаже за 700 долларов на андерхилл авеню в Тремонсе, районе Бронкса. Она сказала своим родителям, что работает косметологом. Но ее квартирная хозяйка знала, что девушка, чтобы заработать, была вынуждена стать стриптизершей. Временно, как она сама уверяла. Затем Бартеломи открыла для себя возможности сайта Craigslist и разместила объявление с предложением эскорт услуг. Хозяйка квартиры и ее муж вспоминают Бартеломи как милую девушку и хорошего арендатора. Они уверяли, что Мелиса никогда не приводила в их квартиру парней или своих клиентов. По крайней мере, соседи им об этом не сообщали. На сайте Craigslist Мелиса работала под псевдонимами Хлои и Very Sexy Хлои. У нее были татуировки со словами Блейс и Фокус на спине, а также буквы на груди. В июле 2009 года хозяйка встревожилась, услышав, как восемь кошек Мелиссы мяукают в квартире и пытаются расцарапать дверь. Стало ясно, что Мелисса Бартеломи пропала. Ночью 9 июля 2009 года Бартеломи отправила текстовое сообщение своей сестре Аманде Фундербург. 15-летняя Фундербург была единственным членом семьи, который знал, что Бартеломи работала эскортницей. Хотя к тому времени семья уже догадывалась, что их старшая дочь занимается экзотическими танцами, а не стрижками. Это было последнее известное сообщение от Мелисы. Рано утром следующего дня она внесла депозит в размере 900 долларов на свой банковский счет и пыталась позвонить бывшему парню, но тот не ответил. Она также проверила свою голосовую почту из двух мотелей в Массапекуа, Бюджет Ин и Бест Вестерн. 12 июля 2009 года, в ночь, когда ее видели в последний раз, Бартеломи сказала подруге, что собирается увидеться с мужчиной и вернется утром. Эта подруга знала, что Мелисса работает эскортницей, но Бартеломи не сообщила никаких подробностей предстоящей встречи. Записи ее мобильного телефона показывают, что она поехала из Бронкса на Манхэттен, скорее всего на такси. Менее чем через сутки, не получив известий от дочери, семья уже пыталась сообщить о ее исчезновении. Однако сотрудники полицейского участка Нью-Йорка, которым позвонили родители девушки, отмахнулись от их первых заявлений. Несколько дней спустя друг семьи убедил офис шерифа округа Эри оказать давление на полицию Нью-Йорка, чтобы она серьезно отнеслась к делу. 18 июля полиция Нью-Йорка открыла дело о пропаже человека. Работа началась. Вскоре они связались со своими коллегами с Лонг-Айленда. Расследование показало активность мобильного телефона девушки на Манхэттене, во Фрипорте, Масапекуа и Линденхерсте. Были исследованы мотели в этих районах и рядом с ними. Вскоре после исчезновения сестры, Аманда Фундербург начала получать тревожные телефонные звонки. 16, 19 и 23 июля неизвестный мужчина звонил ей по телефону пропавшей сестры и насмехался над ней, говоря, что ее сестра проститутка и ужасный человек. Полиция Нью-Йорка отследила звонки, они были совершены из района Мэдисон Сквер Гарден, а затем Стаймс Сквер. Поздние исследователи предположили, что выбор для совершения звонков в столь густо населенных мест и краткость разговора указывали на то, что звонивший знал не только о том, как сложно властям будет обнаружить его в таком людном месте, даже учитывая наличие камер видеонаблюдения, но и что полиции обычно требуется трехминутный звонок, чтобы точно определить местонахождение мобильного телефона. Пошли слухи, что убийца мог работать в правоохранительных органах. Следователям удалось обнаружить второй телефон, принадлежащий Бартеломи. 
Этот сотовый телефон был найден у осужденного преступника, который сказал полицейским, что вырвал его во время потасовки между двумя проститутками и сутенером. Обнаружение второго телефона не привнесло в дело новых улик. Демонстрация фотографии Бартоломи в мотелях Манхэттена и Лонг-Айленда также не дала никаких зацепок. Нанятому семье экстрасенсу повезло чуть больше. Она утверждала, что Мелиса лежит в неглубокой могиле у океана, в месте которой начинается на букву «Г». Мелиса Бартоломи стала первой жертвой, обнаруженной на пляже Гилга 11 декабря 2010 года. Именно ее поначалу приняли за пропавшую Шеннон Гилберт. Личность Мелисы установили в ходе ДНК-экспертизы зубной щетки, обнаруженной в ее квартире. Семья и друзья собрались в церкви Life Church в Весценеке, чтобы почтить память девушки, пока полиция продолжала поиски ее убийцы. Хотя Мелиса была первой найденной жертвой, считается, что по хронологии событий она стала второй убитой из четверки Гилга. Первой из девушек в этом месте исчезла Марин Брейнард Барнс. Марин выросла в Гротоне, штат Коннектикут, городе рабочих, где крупнейшими градообразующими предприятиями сейчас являются казино Фоксвудс и Мойган Сан. Марин любила сочинять стихи и песни. Она не интересовалась материальными вещами и не пользовалась косметикой. В старшей школе она была отличницей, но бросила учебу в 17 лет, когда забеременела. Девушка вышла замуж, получила аттестат, затем развелась, взяв опеку над родившейся дочерью. Марин работала блэкджек-дилером в казино Фоксвудс, Шопрайт и на заправочной станции. Как-то в 2006 году она увидела в интернете рекламу гласящую – «Ты можешь стать моделью!» И отправила свои фотографии. Подруга, с которой она познакомилась во время этого конкурса, познакомила ее с возможностью заработать легкие деньги посредством эскорта на Craigslist. Марин начала ездить по выходным на Манхэттен, рассказывая знакомым, что собирается работать моделью. На сайте объявлений она использовала имена Джулиан и Мэри. Вскоре она снова забеременела от парня и ненадолго отказалась от эскорта. Но как только ребенок появился на свет... Она продолжила свое занятие. Большинство друзей и родственников Марин знали, чем она занимается в Нью-Йорке. У всех нас было какое-то представление об этом, но на самом деле мы не хотели об этом думать, говорит ее сестра Мелисса Кан. Никто не мог удержать Марин от того, что она хотела. Находясь в Нью-Йорке, Марин звонила друзьям по мобильному телефону, иногда просто для того, чтобы поболтать, а иногда просила их обновить ее объявление на Craigslist чтобы она снова была вверху страницы. Подруга рассказывала, что многое из того, что она зарабатывала, уходило на травку и кокаин. Брейнард Барн сломала нос, а позже и пальцы правой руки. У нее был шрам на лице и еще один на лбу. Шрам на ее животе был пережитком кесарево сечения при родах. У нее имелась татуировка Николет, имя ее дочери. Также ее тело украшали другие татуировки, серые и черные лилии и красная роза. Веснушчатая Марин Брейнард Барнс носила очки, была ростом всего 150 сантиметров и весила 48 килограмм. Друзья отзывались о ней как о хорошей матери и доверчивом человеке. По всей видимости, доверчивость ее и погубила. 25-летняя Марин проживала в Норвиче, штат Коннектикут. Для нее обычным делом было поехать на несколько дней на Манхэттен, чтобы поработать в эскорте, а затем вернуться домой в Коннектикут. Известно, что на Манхэттене она останавливалась в мотелях Super 8, Red Roof Inn, в отеле Картер и в мотеле Манхэттен на 8 авеню. Иногда Брейнард Барнс путешествовала со своей соседкой. Для сопровождения и защиты они использовали друга, которого они называли своим двоюродным братом. В пятницу 6 июля 2007 года Марин села на поезд Amtrak, следовавший из Нью-Лондона, штат Коннектикут, на центральный вокзал на Манхэттене. Находясь на Манхэттене, она остановилась в мотеле Super 8. Ее сестра Мелисса Кан говорит, что Марина обычно работала из гостиничного номера. Марин была непреклонна в отношении работы только на Манхэттене и никогда ничего не говорила Кан о работе на Лонг-Айленде. В понедельник, 9 июля 2007 года, в 23.43 Марин позвонила подруге из Коннектикута и сказала, что у нее украли все заработанные деньги. Хотя было известно, что она работала в мотеле, Ночью 9 июля 2007 года она сказала своей подруге, что собирается поработать в полях. Ее нужно было подвести домой, но подруга не смогла за ней приехать. После этого звонка от Марин больше не было вестей. 14 июля 2007 года подруга сообщила о пропаже Брейнард Барнс в полицейское управление Норвича. 
Полиция Нью-Йорка помогала полицейскому управлению Норвича в расследовании этого дела и в конечном итоге переключила его на себя. В течение трех лет полиция Нью-Йорка не сообщала о следах девушки, за исключением одного случая, когда в 2008 году сигнал ее сотового телефона был зарегистрирован на вышке на Лонг-Айленде, всего в нескольких милях от Гилго Бич. «Кто-то пытался получить доступ к голосовой почте Марин на мобильном телефоне», — говорит Кан. Когда она увидела новости о событиях на пляже Гилга, Мелисса Кан первой связалась с другой семьей через соцсеть, а с февраля она организовала контакт как минимум с полдюжиной родственников жертв. Кан говорила, что полиция не восприняла всерьез дело ее сестры, начиная с первого офицера, с которым она разговаривала. «Как только я рассказала ему, чем она занимается на Манхэттене, ему стало все равно». Она рассказывала о бесплодных поездках ее мужа и брата в Нью-Йорк, чтобы попытаться найти Марин. О двух с половиной годах, которые потребовались даже для того, чтобы имя Марин было внесено в Национальный реестр пропавших без вести. Мелисса сама получила электронные письма, текстовые сообщения и телефонные записи своей сестры, пытаясь проследить шаги Марин. «Я сводила себя с ума четыре года, пытаясь понять, что случилось с моей сестрой. Я довела себя до того, что не хотела вставать утром, чтобы почистить зубы». Я не хотела идти спать. Я просто хотела выяснить, где моя сестра. Меня уволили с работы. Я понимала, что мне нужно искать другую работу. Но вместо этого я продолжала искать сестру. Моя жизнь продолжалась, и от этого я чувствовала себя виноватой. Кан также рассказала, что перед исчезновением ее сестра была в отчаянии. После того, как она пропала, я узнала, что на следующий день у нее был суд по выселению. Это было ее последнее средство. Мне не нравится, как они ней говорят. Она все еще была матерью. Она по-прежнему представляла собой целый мир для своей дочери и для меня. Ей было всего 25. Никто же не говорил, что она собирается заниматься этим всю жизнь. Третьей исчезла Меган Уотерман. Круглолицая и жизнерадостная Меган жила в рабочем Скарборо, штат Мэн. Она была более скрытной касательно своей работы, чем Шеннон и Марин. Ее семья узнала об этом только тогда, когда ее мать Лорейн Элла случайно столкнулась с кассиром продуктового магазина, который от кого-то узнал о профессии девушки. Элла пропустила большую часть детства своей дочери, потому что была пьяницей. Она завязала с алкоголем, когда Меган было 15. Два года спустя Меган забеременела и переехала, и они сблизились. «Меган была веселой, заботливой и любящей мамой», — говорит Элла. Если бы вы хотя бы раз встретили Меган, вы бы сразу в нее влюбились. Элла считает, что Меган заставили заниматься проституцией. Мать-одиночка Уотерман работала в нескольких закусочных, зарабатывая себе на жизнь. Там, в начале 2009 года, она познакомилась с Акимом Крузом. Они начали встречаться, и он поделился своими идеями о более простом способе заработка, которым она могла бы обеспечивать себя, своего ребенка, и самого Круза. Аким Круз стал сутенером девушки, сопровождал ее по вызовам и размещал объявления для Меган на Craigslist, где она использовала псевдонимы Лекси и Секси Лекси. «Привет, меня зовут Лекси. У меня светлые волосы, голубые глаза, отличные отношения. Мне нравится то, что я делаю, тебе со мной понравится». Элла называет Круза подонком, но мать также говорит, что сама Меган отрицала, что была проституткой. Она очень долго пыталась сказать нам, что все, что она делает, это танцует. Но мы-то знали правду. Мы сказали ей, это небезопасно, ты должна думать о своей дочери. 17 октября 2009 года Меган договорилась о встрече с клиентом с Craigslist в отеле Extended Stay в Бэтпейдже, Лонг Айленд. Но этим клиентом оказался детектив под прикрытием округа Нассау. И когда она согласилась совершить половой акт за деньги, он арестовал ее. В 2009 году ее арестовывали еще два раза – за кражу, а также продажу и использование принадлежностей для употребления наркотиков. Акима Круза дважды арестовывали в Портленде. Первый раз Круза обвинили в том, что он угрожал женщине ножом, резал ей шины и говорил, что убьет ее. В другой раз агенты по борьбе с наркотиками штата Мэн ворвались в его гостиничный номер и нашли 13 граммов кокаина на общую сумму около 1300 долларов. В начале июня 2010 года Уотерман договорилась о свидании на Лонг-Айленде. Туда она решила поехать без своего парня. Они попрощались 5 июня в 8 или 9 часов вечера, и Меган вышла из дома. Отправляясь в поездку, 
Меган Оттерман трижды в день звонила матери, чтобы узнать, как дела у ее трехлетней дочери Лилиан. В 21.50 она в последний раз разговаривала с матерью и ребенком. Она постоянно была на связи с Акимом. Их последний разговор состоялся 6 июня в час 30 ночи. Рядом со скоростной автомагистралью Лонг-Айленда, вокруг отеля Хау Пэтч Холидей Ин Экспресс, находится пустынный полупромышленный район. Это совсем не то место, где большинство людей хотели бы прогуляться в одиночестве поздно ночью. Но именно это, судя по камерам видеонаблюдения, делала Меган Уотерман перед своим исчезновением. Она вышла из отеля одна, около часа 30 ночи пешком, и позвонила Акиму. Все было нормально. После этого Меган Уотерман больше никто не видел. Ее тело нашли 6 месяцев спустя, в 23 милях от Холидей Ин Экспресс. В тот день, когда полиция подтвердила, что останки принадлежат Меган Уотерман, ей исполнилось бы 23 года. Последней жертвой из четверки Гилга стала Эмбер Костелла. В последний раз ее видели 2 сентября 2010 года в Северном Вавилоне, Лонг-Айленд. Ее сестра, 33-летняя Кимберли Оверстрит, не пытается приукрасить свою историю. Эмбер была неудачницей. Большую часть своей взрослой жизни она боролась с наркотиками. Она была зависима от героина. Это был самый большой удар по ней. Я работала вместе с ней. Подтянутая, стройная, с ямочками на подбородке. Оверстрит время от времени занималась эскортом, начиная с 18 лет. И именно она привела Эмбер в этот бизнес. Я делала это, и дело было вовсе не в наивности. Вначале ты зарабатываешь деньги, и ты зарабатываешь их без наркотиков и без всякой ерунды. И тогда ты становишься зависимым от денег. Как и большинство других опознанных жертв, Костелла была миниатюрного телосложения, ростом всего 147 см и весила 45 кг. Эмбер и Кимберли выросли в Уилмингтоне, Северная Каролина. Время от времени жили вместе во Флориде, а затем в течение пяти лет жили на лонг айленде Примерно в 20 минутах езды от Гилга Бич. Даже в самые мрачные дни она была активна в своей местной церкви. Некоторые из друзей знали, что она была эскортницей, но помнят ее как доброго и любящего друга. Она пела в хоре и помогала в другой церкви, которую посещала. Когда она впервые переехала в графство Саффолк, Эмбер легко зарабатывала половиной тысячи долларов в неделю. Мы путешествовали по всему восточному побережью. Хилтон Хэт, Флорида, Новый Орлеан. В конце концов, Эмбер переключилась на Крейгслист. В 2009 году, за год до исчезновения сестры, Оверстрит вышла из бизнеса, сократив число вызовов до 10 в неделю. У нее было трое детей. Но Эмбер была в отчаянии и выполняла по 5 заказов за ночь. Она соглашалась поработать меньше, чем за сотню долларов, только для того, чтобы заработать на дозу. Она стала очень много употреблять. Эмбер тоже пыталась найти выход из секс-бизнеса и устроилась официанткой в закусочную. Когда полиция арестовала ее по подозрению в краже зубной пасты и других предметов из супермаркета Publix в 2009 году, она сказала полицейским, что работает библиотекарем. С декабря 2007 года по март 2010 года она была замужем за Дональдом Костелло, адрес который они использовали в Хайпойнте, штат Флорида, совпадает с адресом, указанным в разделе Private Playmates Escort Referrals. Ранее, в течение нескольких лет, она была замужем за Майклом Вильгельмом из Канаполиса, Северная Каролина. Они познакомились в Уилмингтоне, но он сказал, что бросил ее из-за того, что она употребляла героин. Костелла использовала имена Каролина или Мия. У нее были татуировки. Слово «каос» на шее, бабочка на пояснице и имя Маргарет на ноге. Костелла переехала в Нью-Йорк из Клирвотера, штат Флорида, и прошла 28-дневный курс реабилитации от наркозависимости, но незадолго до ее исчезновения у нее случился рецидив. Костелла и ее соседи по квартире использовали общий мобильный телефон. Другая соседка также была секс-работницей, героиновой наркоманкой, а двое соседей мужчин выступали в роли их сутенеров. Костелла встречала клиентов как дома, так и устраивала выезды. Часто Эмбер Костелло вместе с соседями устраивали в квартире аферы. Как только клиент платил деньги и до того, как происходили какие-либо половые акты, мужчины-соседи выходили из укрытия, говоря, что Эмбер – их девушка, и начинали угрожать клиенту физической расправой, после чего последний избегал. 27-летнюю Эмбер Лин Костелло в последний раз видели выходящие из дома в Северном Вавилоне, штат Нью-Йорк, 2 сентября 2010 года. Она собиралась к клиенту, который должен был встретить ее около дома. В 
то время у девушки не было мобильного телефона. Никто даже не сообщил об исчезновении девушки до того, как ее нашли на пляже Гилга. Через несколько дней после обнаружения четырех тел полицейское управление округа Саффолк назначило Уильяма Нойбауэра представителем по делу, но поначалу ему было совершенно нечего сообщить о ходе расследования. Полиция не хотела объявлять даже о том, что казалось очевидным, что за вереницей мертвых проституток на пляже стоит серийный убийца. Полиция заявила, что четыре женщины, которых они нашли в декабре, были убиты одинаковым образом, но они не предоставили конкретной информации о способах убийства. Все четыре тела были обнаружены примерно в 15 метрах от Ocean Parkway и примерно в 150 метрах друг от друга. Одна вещь, которую показывают криминальные телешоу, заключается в том, что первые 48 часов полицейского расследования имеют решающее значение. Детективы выясняют отношения погибших, их деловых знакомых и соседей. Они хотят поймать преступника по горячим следам. Они не хотят давать ему время для создания алиби или, что еще хуже, залегания на дно. Однако через 48 часов после обнаружения четвертого тела на пляже Гилга у копов не было зацепок. Более того, ни у одной из жертв не было титановой пластины в челюсти. Ни одно из четырех найденных тел не принадлежало Шеннон Гилберт. За исключением Меган Уотерман, ростом 165 см и весом 68 кг, остальные погибшие были очень миниатюрными женщинами. Окружной прокурор округа Саффолк Томас Спота сказал, что все четверо были убиты в другом месте и брошены на пляже, и что все четверо были проститутками, которые использовали сеть интернет для поиска клиентов. Его офис предположил, что убийца мог быть жителем округа Саффолк или округа Нассау, либо проживать неподалеку от Гилга, либо ездить на работу через этот район, либо он мог вырасти в этом районе, а затем переехать в город. Зимние штормы обрушились с равнин в конце декабря 2010 года, похоронив остров Джонс-Бич под 70-сантиметровым слоем снега и сделав невозможной и без того трудную задачу поиска новых тел среди густых зарослей и колючих кустов ежевики. В декабре 2010 года полиция заявила, что не ожидала найти новых жертв на пляже, но пообещала начать поиски снова, когда потеплеет. На протяжении нескольких месяцев по делу не было никаких новостей. Расследованию помешали не только погода, но и ограничения бюджета полиции в разрезе оплаты внеурочных часов сотрудников. Пока от полиции не было новых известий, по городу поползли слухи. Поскольку каждое из четырех тел было завернуто в материал из мешковины, некоторые комендаторы на форумах предположили, что эта улика может быть ключом к разгадке профессии убийцы. Он мог заниматься ландшафтным дизайном или строительством. Мог иметь доступ к постоянному запасу этих мешков. Другие пользователи предполагали, что это могла быть работа уже известного серийного убийцы. В 2003 году три тела, в том числе тело проститутки из Вашингтона Джессики Тейлор, были найдены рядом с Хелси Мэннер Роуд, недалеко от Маннервилля, в сосновых степях Лонг-Айленда. В 2006 году четыре проститутки были найдены в дренажной канаве за пределами Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Возможно, все это было делом рук одного серийного убийцы, которому нравился пляжный отдых в районе Нью-Йорка. Возможно, не было совпадением и то, что Ким Рафа, одна из жертв из Нью-Джерси, провела месяц со своим мужем Хью Осландером в мотеле в Иерихоне, штат Нью-Йорк, в 2006 году. Как бы там ни было, власти проигнорировали эти сообщения. Весна, наконец, принесла новые улики – 29 марта 2011 года полицейский из подразделения морской пехоты, проезжая по пляжу, заметил нечто необычное среди травы и кустов. Оказалось, что это пятое тело. Два дня спустя следователи обнаружили еще три тела в миле к востоку от первых четырех. Эти тела уже не были завернуты в материал из мешковины, и они располагались дальше от Ocean Drive, чем тела из четверки из Гилга. Однако полиция и СМИ предположили, что может иметь место подражание серийному убийце. Источники, знакомые с ходом судебно-медицинского расследования, сообщили, что эти последние четыре тела находились на пляже дольше, чем первоначальная группа. Еще до того, как полицейские установили личности новых жертв, они были уверены, что ни одно из найденных тел не принадлежало пропавшей без вести Шеннон Гилберт, исчезновение которой как раз и положило начало этому масштабному расследованию. Судмедэксперты могли бы с легкостью опознать ее по металлической пластине в челюсти, которая осталась после перенесенной ею операции. Обнаружение новой партии тел побудило следователей повторно посетить район пляжа Оук-Айленд, где в последний раз видели Шеннон Гилберт. 
Власти также расширили район поисков на восток, в округ Нассау, чтобы успеть до того, как весеннее тепло пробудит растения после зимней спячки, и они заплетут своими корнями и побегами дюны и тем самым скроют возможные улики. 12 апреля 2011 года полиция нашла череп в мемориальном заповеднике дикой природы Джона Кеннеди, туловище в миле от него и сумку с различными конечностями. В зависимости от того, скольким жертвам принадлежали эти разбросанные конечности, это могли быть 9, 10 или 11 жертва, или даже больше. Тем временем газета Нью-Йорк Пост сообщила, что во второй партии обнаруженных трупов Саффолка был и маленький ребенок. Полицейским удалось установить, что обнаруженный череп, руки и правая нога принадлежат одному человеку – женщине. Ей дали псевдоним Джейн Доу номер 6. Впоследствии удалось определить, что останки Джейн Доу номер 6 и туловище, обнаруженные неподалеку больше 10 лет назад, 19 ноября 2000 года, завернутые в черные мусорные мешки и названные впоследствии Джейн Доу из Манорвиля, это останки одного и того же человека. Но тайна личности этой женщины долгое время оставалась загадкой. Лишь 28 мая 2020 года, спустя 20 лет после обнаружения туловища, и почти 10 лет после обнаружения головы, рук и ноги, с помощью генеалогической экспертизы несчастную женщину наконец удалось идентифицировать. Ею оказалась Мелисса Тейлор, также известная как Валери Мэг. Она, как и девушка из четверки Гилга, работала в эскорте. Была миниатюрного телосложения, всего полтора метра ростом и весом 45 килограмм. Валери Мэг было 24 года, когда члены ее семьи последний раз контактировали с ней. Это было летом 2000 года в Порт-Репаблик, Нью-Джерси. Ее последним местом работы в качестве эскортницы числилась Филадельфия. После исчезновения Валери никто так и не сообщил об этом в полицию. Также среди обнаруженных останков удалось опознать еще одну жертву. Ее тоже пришлось собирать по частям, как Валери Мэг. 26 июля 2003 года выгульщик собаки обнаружил голый женский торс в конце подъездной дороги с твердым покрытием. Разлагающееся тело было найдено лежащим на куче ветвей деревьев и кусков древесины. Примечательно, что ее убийца совсем и не пытался скрыть тело. Вместо этого он оставил его на открытом месте, всего в нескольких метрах от линии деревьев. Это место находилось в Маннервилле, в 72 километрах от Гилго Бич и всего в километре от места обнаружения туловища Валери Мэг. На этот раз убийца отрубил жертве голову и руки, пытаясь помешать ее опознанию. Он также изуродовал татуировку, которая была у нее на пояснице. Хотя убийца и изрезал татуировку острым предметом, он сделал это недостаточно тщательно. Поэтому судмедэксперты смогли восстановить татуировку и опубликовали ее изображение. Татуировка состояла из красного сердца с крыльями ангела, на которых были написаны слова «Рэмис Энджел» – «Ангел Рэми». Вскоре после этого детектив в Вашингтоне округ Колумбия увидел изображение и понял, что татуировка может принадлежать проститутке, 20-летней Джессике Тейлор, которую он ранее арестовывал. На этом этапе власти разыскали членов семьи Тейлор и подтвердили ее личность с помощью анализа ДНК. В июле 2003 года коллега-секс-работница по имени Кристал сообщила о пропаже Тейлор. В то время она регулярно моталась между Вашингтоном и Нью-Йорком. Она также проводила время в Атлантик-Сити, Лонг-Айленд-Сити и районе Ист-Вильямсбург в Бруклине. По данным полиции, в последний раз ее видели возле автовокзала на Манхэттене. Это было в период с 18 по 21 июля 2003 года. Первоначально семья Джессики подозревала, что ее мог убить сутенер. Однако это убеждение пошатнулось после обнаружения останков четверки Гилга. Это было важным открытием, поскольку она доказывала, что серийный убийца с Лонг-Айленда действовал как в Манорвилле, так и в районе Гилго-Бич. 29 марта 2011 года были найдены голова, руки и предплечья Джессики Тейлор. Следующей опознанной жертвой снова оказалась проститутка. 20 апреля 1996 года на берегу залива Fire Island к востоку от пляжа Гилго были обнаружены женские ступни и ноги. Тогда неопознанной жертве дали имя Fire Island Джейн Доу. Почти 15 лет спустя, 11 апреля 2011 года, Дополнительные останки, череп, были обнаружены вдоль Оушен Парковой в округе Нассау во время расследования в Гилго Бич. Черепу было дано имя Джейн Доу номер 7. Расстояние между останками, обнаруженными в 1996 и 2011 годах, составляло 32 километра. В 2011 году с помощью анализа ДНК власти определили, 
что многие череп принадлежат одному и тому же человеку. Через 11 лет, в августе 2022 года, на основе останков был разработан профиль ДНК, подходящий для генеалогического сравнения. А в сентябре 2022 года ФБР идентифицировала жертву посредством генеалогической проверки. Ею оказалась 34-летняя Карен Вергата. Год спустя власти смогли использовать ДНК ее родственника, чтобы подтвердить опознание. В августе 2023 года прокурор округа Саффолк публично подтвердил, что Fire Island Джейн Доу и Джейн Доу номер 7 – это один человек – Карен Вергата. Известно, что в последний раз Карен Вергат увидели живой в День Святого Валентина, 14 февраля 1996 года. Она жила на Манхэттене и зарабатывала на жизнь эскортом. За все эти годы никто так и не сообщил о ее исчезновении. В дополнение к опознанным жертвам, три обнаруженные жертвы так и остались неопознанными. Их назвали Персики, Азиатский мужчина, Бэби Доу. Персики. 28 июня 1997 года туристам в лесистой местности государственного парка Хэмпстед Лейк, Лейк в Нью-Йорк, было обнаружено расчлененное тело. Голова, обе руки и обе ноги, ниже колена, были отрублены, но так и не были найдены. Туловище было найдено на западной стороне Лейк Драйв, примерно в 180 метрах к северу от бульвара Пенинсула, у пруда Макдональдс. Туловище лежало в контейнер Рабермейт вместе с красным полотенцем и цветочной наволочкой. Не имея зацепок к личности женщины, полиция опубликовала изображение татуировки шириной 5 см в национальном журнале о татуировках, в надежде найти художника, выполнившего эту работу. В итоге им позвонил Стив Каллен, тату-мастер из Коннектикута. Он утверждал, что помнит, как сделал эту татуировку. Каллен рассказал, что помнит клиентку как молодую чернокожую женщину примерно 18 или 19 лет которую сопровождали две женщины – тетя и двоюродная сестра. Во время сеанса он также утверждал, что она рассказала ему, что она из Бронкса или Лонг-Айленда, и что она была в Коннектикуте, потому что в то время у нее были проблемы со своим парнем. Возможно, руки и ноги были отрублены, поскольку у женщины были другие татуировки на этих местах, и убийца хотел их скрыть и тем самым помешать опознанию. В то время жертве дали имя «девушка с татуировкой персиков». Не имея ее черепа, полиция не смогла бы сделать составной эскиз лица девушки. Без зубов не было бы стоматологических записей для сравнения. Без рук не было бы отпечатков пальцев. На женщине было два золотых браслета, один из которых украшен буквами X и O, и камнями, напоминающими бриллианты. 13 декабря 2016 года Long Island Press сообщила, что местные власти точно идентифицировали скелетированные останки, найденные в государственном парке Джонс Бич в 2011 году и названные тогда Джейн Доу номер 3. Оказалось, что они принадлежат персикам. 3 марта 2007 года в парке Харбор Айленд в Мумаронеке, округ Вестчестер, штат Нью-Йорк. В чемодане также был обнаружен расчлененный торс. Следователи полагают, что жертвой была крупная латиноамериканка или светлокожая афроамериканка, ростом около 170 сантиметров и весом от 80 до 90 килограмм. На ее правой груди была татуировка в виде двух красных вишенок на зеленом стебле. Вишня, как ее назвали правоохранительные органы, также была обезглавлена и расчленена, хотя ее первоначальной причиной смерти было ножевое ранение. В отличие от персиков, следователи нашли обе ноги вишни, которые были выброшены на берег прибрежного поместья владельцы Cable Vision, провайдера кабельного телевидения Джеймса Долана в Ойстер Бэй, Нью-Йорк. В чемодане следователи обнаружили пару серых спортивных штанов Champion, коричневую или кремовую рубашку с длинными рукавами от Voice и красный лифчик с бирками на испанском языке. Такой темно-синий или черный чемодан продается исключительно в магазинах Walmart. Полиция также обнаружила небольшие клочки бумаги, спрятанные в щелях чемодана. Собранные вместе они выглядят как календарь с испанским словом «чинко» и фразой «начать жить». Полиция утверждает, что поскольку туловище всплыло на берег во время штормовых наводнений, обрушившихся на регион, оно могло появиться практически где угодно. Еще один набор обнаруженных останков принадлежал младенцу в возрасте от 16 до 24 месяцев, по другим данным ребенку от 1 до 4 лет. Эти останки были обнаружены 4 апреля 2011 года в 80 метрах от останков Валери Мэг. Останки были завернуты в одеяло, и на них не было видимых признаков травм. Останки были названы Бэби Доу. 
На останках также было обнаружено золотое ожерелье и золотые сережки. Последующее ДНК-исследование подтвердило, что матерью ребенка была Джейн Доу номер 3, она же Персики, чье туловище было обнаружено в 16 километрах к востоку. 8 октября 2022 года Управление полиции Мобила, Алабама, объявило на своей официальной странице в соцсети, что ФБР разыскивает родственников и друзей Элайджи Хауэлла Ховарда. Годы жизни 1927-1963. Ховард проживал в Причарде, штат Алабама, со своей женой Керри и скончался в Мобиле, штат Алабама, в 1963 году, когда жил с мисс Лили Мэй Уиггинс Пакер. Хотя неясны были ли у него дети, записи показывают, что у него было трое братьев и сестер, которые с тех пор умерли но у которых были свои дети. Это означает, что могут быть выжившие племянницы и племянники, которые могли бы помочь следователям установить имя Персиков и ее ребенка, продвинуть дело и помочь найти ее убийцу. Наконец, последняя группа обнаруженных 4 апреля 2011 года останков принадлежала мужчине-азиату. Было установлено, что он был убит ударом тупым предметом по голове. Его возраст на момент смерти составлял от 17 до 23 лет. Предполагалось, что он был убит от 5 до 10 лет назад. Его рост составлял 168 сантиметров. У жертвы отсутствовали верхние и нижние коренные зубы, а также отсутствовал передний зуб. У него могло быть заболевание опорно-двигательного аппарата, которое повлияло на ходьбу мужчины. Но самое интересное то, что этот мужчина носил женскую одежду. Возможно, был транс-женщиной и мог подрабатывать в эскорте. Таким образом, он и стал жертвой серийного убийцы. Но вернемся к весне 2011 года, когда была обнаружена новая партия жертв, и когда ни одна из них еще не была идентифицирована. В последующие дни после находок в районе их обнаружения наблюдалась высокая активность. Дороги были перекрыты, выставлены кордоны, над головой пролетали вертолеты в поисках потенциальных мест захоронения. 150 офицеров прочесали обочину дороги вдоль барьерного острова, но больше ничего не нашли. Только обломки, импровизированное убежище, которое могло стоять там годами, а также множество костей животных. И так теперь было 10 тел. Четыре тела были первоначально обнаружены в декабре прошлого года, и еще шесть тел весной этого, 2011 года. Хотя полиция округа Саффолк ясно дала понять, что они уверены, что не все они были жертвами одного и того же убийцы. И являлись ли они вообще жертвами серийного убийцы? Но насколько часто происходят серийные убийства? Ответ не очень часто. Серийные убийства составляют менее 1% всех убийств, совершенных в любой конкретный год. На территории Лонг-Айленда никогда раньше не действовали серийные убийцы. Во всяком случае, полиция об этом не знала. Джоэл Рифкин, житель Лонг-Айленда, живший в ист медоу всего в 10 милях к северу от Джонс-Бич, был осужден за убийство 9 женщин, в основном проституток, в конце 80-х и начале 90-х. Однако его охотничьим угодьем был именно Нью-Йорк, не Лонг-Айленд. Солдаты округа Нассау остановили грузовик Ривкина в июне 1993 года из-за отсутствия номерных знаков и обнаружили внутри тела его последней жертвы. Летом население этого сонного пляжного поселка рядом с Гилго-Бич множится в одночасье. И в 2011 году настроения властей были ясны. Этим летом, как и любым другим, пляжи были открыты. Деньги же нужно зарабатывать. Но это не меняло того факта, что среди местных жителей, которым сообщили о вероятности того, что среди их домов разгуливает серийный убийца, царил, если и нереальный страх, то как минимум паранойя. Их разочаровало отсутствие прогресса со стороны местной полиции. Раскрытие личности убийцы стало для некоторых навязчивой идеей. Одни местные жители изучали интернет-форумы, посвященные преступлениям, пытаясь найти ответы на вопросы о личности и мотивах серийного убийцы. Другие начали самостоятельно патрулировать район в поисках преступника. NYI, Нью-Йоркская инициатива, принадлежит к движению Real Life Super Heroes, настоящие супергерои, международной группе, которая выполняет общественные работы, помогает бездомным и иногда борется с преступностью посредством патрулирования. NYI размещала в Craigslist открытое письмо к проституткам, работающим в районе Лонг-Айленда. «Здравствуй, красотка! Убийца с Лонг-Айленда где-то рядом». Он страшный ублюдок, и начинает казаться, что он сосредоточился на вас. Закон не уважает ваш личный выбор, а это означает, что копы медленнее доводят дело до конца, когда дело касается вас. Ниже в письме были указаны контакты организации. 2011 год подходил к концу, но прогресса в деле не было. 
В декабре, через полтора года после исчезновения Шеннон Гилберт, с которой и началось все это дело, полиция наконец нашла первые следы пропавшей 23-летней девушки. В болоте возле Оугу Бич, недалеко от того места, где Шеннон видели в последний раз, полицейские нашли пару туфель, джинсы и сумочку, внутри которой лежал кошелек с удостоверением личности на имя Шеннон Гилберт. А 13 декабря, в четверти мили от того места, где были обнаружены вещи, были обнаружены и останки девушки. Они лежали лицом вниз и практически не были повреждены. Судебно-медицинский эксперт не смог определить причину смерти, но следователи не сочли Шеннон одиннадцатой жертвой серийного убийцы Слон Кайленда. Среди полицейских распространялись предположения, что Шеннон на самом деле погибла случайно, после того, как заблудилась и зашла в топь. Но почему же она была обнаружена так далеко от своих вещей? Эксперты объясняли это влиянием шока. Якобы девушка зашла в болото, ее вещи намокли и начали тяготить ее. Она поддалась панике, разделась и попыталась найти выход на твердую поверхность, но так и не справилась с этой задачей. Объяснения полиции не убедили близких Шеннон. Они не поверили в эту теорию и продолжали считать, что Шеннон является одиннадцатой жертвой лонг айлендского серийного убийцы. Мари Гилберт, мать Шеннон, наняла специалистов и провела независимое вскрытие тела дочери, в ходе которого выяснилось, что причиной смерти Шеннон могло быть удушение. Мэри Гилберт и три ее дочери, Стиви Смит, Сара и Шер Гилберт часто появлялись в телевизионных шоу, посвященных данному делу. У одной из трех выживших дочерей Мари, тогдашней 27-летней Сары, ранее была диагностирована шизофрения, и периодически она проводила время в психиатрических больницах. Адвокат семьи Гилбертов рассказал, что в начале 2016 года Сара утопила своего щенка и угрожала убить своего восьмилетнего сына, а также что она якобы слышала голоса в своей голове, которые приказывали ей совершить преступление. 23 июля 2016 года Сара Гилберт, находясь в своей квартире в Нью-Йорке, 227 раз ударила 52-летнюю Мари кухонным ножом. Сара также сорвала с матери одежду и сильно ударила ее огнетушителем по голове. Впоследствии на суде она скажет присяжным, что Мари была злой и заслуживала смерти. Саре были предъявлены обвинения в убийстве второй степени, но она не признала себя виновной. На невиновности вследствие шизофрении настаивал и ее адвокат. Однако присяжные признали Сару Гилберт виновной, и в августе 2017 года она была приговорена к максимальному наказанию – от 25 лет до пожизненного заключения. В данный момент она отбывает наказание в исправительном учреждении для женщин Бэтфорд-Хиллз. Полицейские изыскивали методы для отслеживания убийцы, но все их усилия не приносили результатов. Помимо Шеннон Гилберт, они также составили список возможных жертв Лонг-Айлендского серийного убийцы, тела которых также были обнаружены на пляжах Лонг-Айленда, но в обстоятельствах обнаружения которых были некоторые нестыковки с жертвами, обнаруженными в 2010 и 2011 годах. Тина Элизабет Фолья В последний раз 19-летнюю Тину Фолью видели живой ранним утром 1 февраля 1982 года в клубе рок-музыки Hammerheads в районе Нью-Йорка Вейст Айслип. Она добиралась автостопом из своего дома до концертного зала, чтобы увидеть выступление друга. Ее останки были обнаружены работниками департамента транспорта через два дня, 3 февраля, на обочине государственного бульвара Сактикас в Грасты Саффолк. Ее расчлененное тело, которое было помещено в три отдельных пластиковых мешка для мусора, было найдено в нескольких милях к северу от дороги Роберта Мозеса, которая ведет к пляжам Гилго Бич и Оук Бич. Ее кольцо с бриллиантом пропало, а на мешках для мусора было обнаружено ДНК неизвестного мужчины. Полиция не исключила возможность того, что Тина Фолья была одной из первых жертв серийного убийцы Слон Кайленда, но заявила, что данная связь не является активным направлением расследования. Жаклин Эшли Смит 16-летнюю Жаклин Смит в последний раз видели в Бруклине, штат Нью-Йорк, 7 августа 1999 года. Она вышла из дома в 9 часов вечера, чтобы навестить друзей, но так и не вернулась. Она была объявлена пропавшей без вести 12 августа 1999 года. 20 июня 2000 года неопознанный женский торс был обнаружен возле 88-й Бич-стрит в Роковой Бич, Квинс. Туловище лежало в полиэтиленовых пакетах и было обмотано скотчем. Других частей тела обнаружено не было. Позднее жертва была идентифицирована как Смит. Андре Джамал Исаак Андрей Исаак был профессиональным трансвеститом. 
известным под своим сценическим псевдонимом «Сахарный медведь». Его рост был 195 сантиметров. Ему было 25 лет, когда он исчез в районе Восточного Нью-Йорка в ноябре 2002 года. По словам его друга, Исаака в последний раз видели незадолго до Дня Благодарения, садящимся в машину к секретному другу. Автомобиль был описан как красное купе типа BMW, которым управлял латиноамериканец. Туловище Исаака было найдено недалеко от променада в Квинси 17 декабря 2002 года. Его тело было обнаружено недалеко от места обнаружения тела Жаклин Смит. Почти через месяц, 25 января 2003 года, голова парня была обнаружена фигуристами в Ист-Милпанде, в Маричесе, штат Нью-Йорк, в графстве Саффолк, с единственным пулевым ранением в висок. Позднее в нескольких милях отсюда в пластиковых пакетах были обнаружены его руки и ноги. Джейми Дайан Сеймур 21-летнюю наркоманку Джейми Сеймур в последний раз видели в Нью-Джерси 22 июля 2005 года. В тот день она позвонила отцу, чтобы сообщить ему, что ей нужно добраться от автовокзала до дома. В тот же день Сеймур воспользовалась чужим телефоном на автовокзале Манхэттена, чтобы позвонить своей матери. С тех пор ее никто не видел и не слышал. После последнего телефонного звонка матери, через две недели, семья забеспокоилась. 8 августа ее отец сообщил в полицию об исчезновении дочери. Известно, что Сеймур имела судимость и перед исчезновением жила в Нью-Йорке. В деле было мало зацепок. Полиция никогда не указывала на какую-либо связь между исчезновением Сеймур и серийным убийцей Слон Кайленда. Сеймур была молодой женщиной небольшого роста, как и другие жертвы серийного убийцы Слон Кайленда. Она исчезла в июле, точно так же, как и жертва Мелисса Бартеломи, Марин Брейнард Барнс и Джессика Тейлор. В последний раз Сеймур также видели в том же месте, что и Джессику Тейлор, на автовокзале Порт Аторити в центре города. Таня Раш 23 июня 2008 года 39-летнюю Таню Раш в последний раз видели около трех часов ночи, идущей к станции метро в Бруклине. Ее расчлененное тело было найдено бригадой по уборке дорог штата в черном холчевом чемодане 27 июня 2008 года на съезде Ньюбридж Роуд. Раш была матерью троих детей, волонтером армии спасения и работала в сфере телемаркетинга. Она занялась эскортом, чтобы заработать денег на наркотики. Раш была афроамериканкой и проживала в Ван Дайк Хаузес, государственном жилищном комплексе Браунсвилля в Бруклине, Нью-Йорк. Наташа Юга 31-летнюю Наташу Юга в последний раз видели выходящий из своего дома в Квинс Виллидж, штат Нью-Йорк, 16 марта 2013 года в 4.30 утра. На следующий день ее сумочка, удостоверение личности и часть одежды были обнаружены брошенными на Оушен Парквей, недалеко от пляжа Гилга. Ее Toyota Prius 2009 года выпуска также была найдена брошенной возле пляжа со следами на песке, ведущими к воде. В конце концов, через три месяца, 24 июня 2013 года, 9.30 вечера, тело Юга было обнаружено плавающим в воде посетителями пляжа. На ее теле не было явных признаков травм. Помимо опознанных жертв, которые были найдены на пляжах Лонг-Айленда, но не считались каноническими, также имелись две неопознанные жертвы. Одна из них – вышеупомянутая девушка с татуировкой вишен на левой груди. Вторая жертва была обнаружена 23 января 2013 года. Женщина, выгуливавшая свою собаку, нашла человеческие останки на небольшом участке кустарника на песчаном участке вдоль берега, недалеко от Ойстер-Бэй. Останки имели следы травм и были завернуты в особый материал, который полиция отказалась называть. Предполагается, что останки принадлежали женщине в возрасте от 20 до 30 лет, которая, возможно, была азиаткой. На ней был кулон из 22-каратного золота в виде свиньи. Этот кулон может быть связан с китайским календарем и обозначать год свиньи. Соответствующий этому знаку года рождения – 1971, 1983 и 1995. Это позволяет предположить, что женщина умерла в возрасте 29 лет. Следователи полагают, что ее тело было выброшено перед ураганом Сэнди в конце 2012 года. Ее случай может быть связан с другими десятью телами, найденными в 51 километре от пляжа Гилга и вокруг него, хотя в отличие от других жертв, ее тело было скорее захоронено, а не оставлено на поверхности. 10 декабря 2015 года комиссар полиции округа Саффолк Тим Сини объявил, что к расследованию дела официально присоединилась ФБР. Объявление было сделано на следующий день после того, как бывшему начальнику полиции Джеймсу Берку 
были предъявлены обвинения в нарушении гражданских прав и заговоре. Сообщается, что Берг, уволившийся из отдела в октябре 2015 года, годами блокировал участие ФБР в деле о серийных убийствах на Гилго-Бич. ФБР ранее оказывала помощь в поиске жертв, но никогда официально не участвовала в расследовании. В ноябре 2016 года Берг был приговорен к 46 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за нападение и заговор. Полицейские составили возможный профиль убийцы. Белый мужчина в возрасте от 20 до 40 лет. Он женат или у него есть подруга. Хорошо образован. Говорит грамотно. Финансово обеспечен. Имеет работу и владеет дорогой машиной или микроавтобусом. Мог обращаться в больницу для лечения инфекции, вызванной ядовитым плющом. Благодаря своей работе имеет доступ к мешкам из джута. Проживает или проживал на Оушен Парквей или рядом с ним на южном берегу Лонг-Айленда. Внешне абсолютно непримечательный человек. При этом подозреваемый должен быть достаточно убедителен и рационален, чтобы убедить женщин встретиться с ним на его условиях. Коммуникабельный, даже очаровательный. Влечение убийцы к единственному отдаленному району предполагает, что он хорошо знаком с Джонс Бич Айлендом в целом и Оушен Парквей в частности. Летние исчезновения предполагают несколько характеристик. Его связь с местностью или его фантазии и ритуалы могут иметь сезонный характер. Это может быть время, когда его жена, дети или родители уезжают на лето. Мешки из джута дают еще одну подсказку. Он мог использовать их либо потому, что они являются частью его ритуала убийства, либо потому, что это самый простой материал для сокрытия тел, который он может найти. Джут, однако, в последнее время не является распространенным материалом, и его порой легче отследить, чем обычный полиэтиленовый пакет. Некоторые исследователи заявили, что убийца мог быть действующим или бывшим сотрудником правоохранительных органов, потому что его телефонные звонки сестре погибшей Мелиссы Бартеломи длились недостаточно долго, чтобы определить его местонахождение, и были сделаны с Таймс-сквер и других многолюдных мест, что затруднило бы его поиск по камерам видеонаблюдения. Эксперты по серийным убийцам говорят, что, по их мнению, убийца подпитывается страхами жертв и их родственников, о чем свидетельствует его желание позвонить сестре-подростку одной из своих жертв, используя мобильный телефон жертвы, и насмехаться над ней. Это наводит на мысль, что он садист, что может отражаться на его отношениях и работе. Это тот человек, который смеется, когда сбивают кошку или когда ребенок падает с велосипеда. Ему нравятся страдания других – и ему очень нравится, когда он может причинить их сам или стать их свидетелем. Полицейские также задали вопросы о личности разыскиваемого серийного убийцы другому маньяку по имени Джоэл Ривкин, который также убивал женщин в районе Лонг-Айленда. По его словам, убийца может быть местным жителем, который работает на работе, на которой ни у кого не возникнет подозрений, если он будет носить джутовые мешки. Он считает, что убийцей может быть кто-то вроде ландшафтного дизайнера, строителя или рыбака. 12 сентября 2017 года прокурор округа Саффолк Роберт Бьянк Вилла заявил, что Джон Битролф, житель округа Саффолк, осужденный за убийство двух проституток и подозреваемый в убийстве третьей, мог совершить некоторые убийства в Гилго-Бич. Бьянк Вилла сказал, что Битролф может нести ответственность за смерть других женщин и что есть сходство между местами преступления в Гилго-Бич и известными убийствами Битролфа, за которые он был осужден в мае 2017 года. 48-летний Битролф был арестован в 2014 году, после того, как его ДНК было обнаружено на телах двух жертв убийства – Риты Тангреди и Калин Макнеми, чьи тела были найдены в 1993 и 1994 годах соответственно. Совпадение было установлено с помощью ДНК, предоставленной его братом, который был осужден в 2013 году по другому делу. Битролф был осужден в мае 2017 года, а в сентябре приговорен к 25 годам заключения подряд за каждое убийство. Полиция округа Саффолк не прокомментировала заявление прокурора в связи с активным расследованием убийств в Гилго-Бич. Адвокат Битролфа отверг утверждение прокурора. Битролф проживал в Манорвилле, в 48 километрах от того места, где были обнаружены тела жертв Гилго-Бич, Джессики Тейлор и Валери Мак. Битролф был охотником, который, как говорили, любил убивать животных. Также сообщается что однажды он вырезал сердце оленя, которого только что подстрелил, и съел его сырым в лесу. Он был плотником по профессии, имел доступ к ножовкам и электропилам. Поскольку многие тела были найдены расчлененными, следует отметить его доступ к этим инструментам и умение обращаться с ними. 
Кроме того, взрослая дочь Риты Тангредзи, убитой Битролфом, была лучшей подругой Мелисы Бартеломи, одной из четверки Гилга. Мать Бартеломи рассказала, что ее дочь Мелиса много раз звонила в Манорвиль со своего телефона перед смертью. 16 января 2020 года комиссар полиции округа Саффолк Джеральдин Харт опубликовала изображение найденного на месте преступления ремня с тиснением на черной коже буквами HM или WH в зависимости от ориентации ремня. Ремень был найден во время первоначального расследования возле Ocean Parkway в Гилго Бич. Полиция считает, что ремень был в руках преступника и что он не принадлежал ни одной из жертв. Полиция раскрыла мало подробностей о доказательной ценности ремня и не стала комментировать, где именно он был найден. Также было объявлено, что в расследовании используются новые научные доказательства и что они запустили gilganews.com – веб-сайт, позволяющий полицейским делиться новостями и получать показания относительно расследования. В феврале 2022 года была сформирована новая целевая группа по расследованию убийств в Гилго Бич. По словам окружного прокурора округа Саффол Крея Тирни, в течение месяца в центре внимания следователей оказался архитектор Рекс Хойерман, работавший на Манхэттене с 1987 года. Следователи по делу выписали более 300 повесток и ордеров на обыск. С тех пор, как была сформирована целевая группа, Хойерман также использовал одноразовый телефон для проведения более 200 поисков по темам, связанным с серийными убийствами и расследованием на Лонг-Айленде. Среди поисковых запросов были следующие. Почему серийный убийца с Лонг-Айленда не пойман? И карта обнаружения тел жертв Лонг-Айлендского убийцы. Полиция заявила, что они следили за Хойерманом, пока он продолжал встречаться с проститутками. По данным властей, волосы, обнаруженные на куске мешковины, в которой была обернута одна из жертв, были связаны с Хойерманом через образец с недоеденной корочки пиццы в коробке, которую он выбросил в мусорное ведро на Манхэттене в январе 2023 года. Следователи взяли эту корку, отправили ее в лабораторию и в конечном итоге связали полученную ДНК с мужским волосом, найденным у жертвы Меган Уотерман. Потенциальное совпадение с женой Хойермана также было обнаружено при сравнении волос, найденных на трех жертвах или рядом с ними, с образцами, взятыми из бутылок, найденных в мусоре за пределами дома Хойермана. В четверг вечером 13 июля 2023 года 59-летний Рекс Хойерман, житель округа Нассау, был арестован в своем доме и впоследствии обвинен по трем пунктам в убийстве первой степени, а также по трем пунктам в убийстве второй степени, связанным со смертью Милисы Бартеломи, Меган Уотерман и Эмбер Костелло. Он также является главным подозреваемым в смерти Марин Брейнард Барнс. Судья по делу постановил оставить его под стражей, сославшись на крайнюю развратность совершенных преступлений. Подозреваемый, чей арест стал первым крупным прорывом в деле, которое годами оставалось нераскрытым, начиная с марта 2022 года осуществил более 200 поисковых запросов в интернете в поисках информации о расследовании по делу. Власти начали всерьез рассматривать Хойермана в качестве подозреваемого в марте 2022 года, после того, как выяснилось, что шевролет Аваланш, зарегистрированный на его имя в период убийств, был замечен возле дома одной из жертв. Получив имя Хойермана, целевая группа сосредоточилась на двух других сходствах, которые он имел с предполагаемым убийцей – его внешность и его домашний и служебный адреса, которые попадали в сферу интересов, впервые выявленных ФБР в 2012 году. Тогда целевая группа сосредоточила внимание на четырех женщинах, а не на всех жертвах, из-за сходства доказательств по их делам. Оказалось, что Хойерман общался с жертвами по дешевым мобильным телефоном, который впоследствии выбрасывал. По словам следователей, записи его мобильного телефона указывают на то, что он контактировал с тремя из четырех жертв, а учетная запись электронной почты, связанная с Хойерманом, проводила онлайн-поиск ход расследования. Записи телефонных разговоров также позволили следователям установить, что убийства совершались, когда жена и дети Рекса Хойермана отсутствовали в городе. Следователи говорят, что он также попал в ловушку из-за насмешливых звонков, которые человек, называющий себя убийцей, сделал сестре Мелиссы Бартеломи, используя ее мобильный телефон. Прокурор Тирни добавил, что на компьютере Хойермана были обнаружены порно с пытками и изображения жестокого обращения и убийства женщин. Хойерман является владельцем RH Consultants and Associates, манхэттенской архитектурной фирмы, которая описывает себя как ведущую архитектурную фирму Нью-Йорка. Associated Press сообщила, что у подозреваемого есть дочь и пасынок. Сосед рассказал, что подозреваемый ростом 193 см каждое утро ходил на работу, одетый в костюмы галстук с портфелем. 
Прокурор Тирни сообщил, что у Хойермана были лицензии на 92 единицы оружия и очень большой сейф, в котором хранилось огнестрельное оружие. Люди, которые жили рядом с его домом в парке Масапеко на Лонг-Айленде, выразили удивление по поводу его ареста. «Этот парень был тихим, никогда никого не беспокоил. Мы в шоке, потому что это очень-очень тихий район. Все друг друга знают, все наши соседи, мы все дружелюбны». После ареста Рекса Хойермана его жена подала на развод. Она и двое ее взрослых детей вернулись в дом семьи после того, как полиция провела почти две недели, обыскивая его, вынося коробки с уликами, в том числе 279 единиц огнестрельного оружия. Официальные лица заявили, что нет никаких признаков того, что семья Хойермана знала о его предполагаемых убийствах. В августе 2023 года следователи начали проверять связь Хойермана с убийством 19-летней Джоди Мари Брюер в Лас-Вегасе. 14 августа 2003 года она попрощалась с матерью и вышла из дома. С того момента ее никто не видел. Две недели спустя ее туловище было обнаружено завернутым в ткани пластик в пустыне Махаве. На Хойермана пали подозрения, поскольку он владеет таймшером всего в нескольких милях от Лас-Вегас Стрип. Таймшер – это право одного из владельцев многовладельческой собственности на использование этой собственности в отведенные ему периоды времени. Джоди Брюер также работала проституткой, как и предполагаемая жертва Хойермана. Сейчас происходит выделение ДНК из улик 20-летней давности. Обработка ДНК доказательств может занять много месяцев, поскольку чем она старше, тем больше она со временем деградирует. В настоящий момент следствие над Рексом Хойерманом продолжается. При предъявлении обвинений в суде он расплакался и уверял, что ни в чем не виновен. Его адвокат сказал, что его клиент был обезумевшим и назвал доказательства чрезвычайно косвенными. Очередное заседание с участием Хойермана должно состояться 27 сентября 2023 года. Но вот действительно ли Рекс Хойерман тот самый лонг-айлендский серийный убийца, или же он просто жертва обстоятельств? Большой вопрос. Все обновления по делу и все эксклюзивные материалы, такие как интервью и записи судебных слушаний, будут доступны по мере их появления в телеграм-канале и на странице Бусти. Ссылки будут в закрепленном комментарии.